നമസ്കാരം രഞ്ജിത് സുന്ദേഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് സിനോണിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് വാക്കാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആന്റോണിംസും കൂടെ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വേഡ് എന്താണ് പഗ്നീഷ്യസ് പഗ്നീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ ഡി ജെ എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈഗർ ഓർ കിറ്റ് ആർഗ്യൂ ഇതാണ് ഈഗർ ഓർ കിറ്റ് ആർഗ്യൂ അപ്പൊ ഇത് വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഈഗർ ഓർ കിറ്റ് ആർഗ്യൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണും അതിൽ പഗ്നീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടാവും അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരിക ഓക്കെ ഇപ്പൊ പഗ്നീഷ്യസ് എന്താണ് ഈഗർ ഓർ കിറ്റ് ആർഗ്യൂ അതായത് വാദിക്കുവാൻ ഉള്ള ആവേശം അല്ലെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവേശം അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുക വാദിക്കുക എന്ന അങ്ങനെ വാദിക്കാൻ ആവേശമുള്ളത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പഗ്നീഷ്യസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കാറൽ വഴക്കിടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റ് പോരാടനും ഒക്കെ ഉള്ള ആവേശം ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ പഗ്നീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കമ്പാറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റാഗോണിസ്റ്റിക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന്റെ പഗ്നീഷ്യസിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പാറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രസീവ് അതുപോലെ ആന്റോഗണിസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെയാണ് പഗ്നീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് പഗ്നീഷ്യസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വഴക്കിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാദിക്കുവാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ആവേശമുള്ള അതിനെ നമ്മൾ പഗ്നീഷ്യസ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആണ് കമ്പാറ്റീവ് അഗ്രസീവ് ആന്റോഗണിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി അതിന്റെ ആന്റോണിംസ് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പീസബിൾ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ പഗ്നീഷ്യസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആന്റോണിം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പീസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിന്റെ സിനോണിംസ് ചോദിച്ചാലോ കമ്പാറ്റീവ് അഗ്രസീവ് ആന്റോഗണിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് പഗ്നീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഒപ്പം അതിന്റെ സിനോണിംസും ആന്റോണിംസും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വാക്ക് നോക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മലാപ്പേർട്ട് എന്താണ് മലാപ്പേർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്തായിരിക്കും ബോൾഡ്ലി ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ എന്നാണ് മലാപ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ ബോൾഡ്ലി ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ എന്നുള്ളതിന്റെ വൺ വേഡ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ മലാപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയാം അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പ്യുഡന്റ് റ്യൂഡ് ബ്രേസൺ സോസി എന്താണ് ബോൾഡ്ലി ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ധിക്കാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധിക്കാരപരമായിട്ടുള്ള എന്നാണ് മലാപ്പാർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ വൺ വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പുഡന്റ് റിയൂഡ് ബ്രേസൻ സോസി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ധിക്കാരമുള്ളത് ബഹുമാനമില്ലാത്തത് അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് മലാപ്പാർട്ട് കൊന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ ബോൾഡി ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ വൺ വേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മലാപ്പാർട്ട് എഴുതാം അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പ്യുഡന്റ് റിയൂഡ് ബ്രേസൺ സോസി എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇനി അതിന്റെ ആന്റോണിംസ് ചോദിക്കാം എന്തായിരി
എന്താണ് കൺവേർട്ട് ഓർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺവേർട്ട് സമ്മൺ ഫ്രം വൺ റിലീജിയൻ ബിലീഫ് ഓർ ഒപ്പോയിൻ ടു അനദർ ഇതാണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വൺ വേ ഡേ ഇതാണ് ചോദിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ഓർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺവേർട്ട് സമ്മൺ ഫ്രം വൺ റിലീജിയൻ ബിലീഫ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ ടു അനദർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വൺ വേ ഡേ ഇതാണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആരെ സമ്മൺ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം വൺ റിലീജിയൻ ബിലീഫ് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ ഒരാളുടെ മതത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നോ മാറ്റി മറ്റേ അഭിപ്രായത്തിലേക്കോ മതത്തിലേക്കോ മാറ്റുക അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതാണ് പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺവേർട്ട് ഓർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺവേർട്ട് സമ്മൺ ഫ്രം വൺ റിലീജിയൻ ബിലീഫ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ ടു അനദർ അതാണ് പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്റെ സിനോണിംസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് സിനോണിംസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം കൺവിൻസ് പെർസ്വാഡ് എംബ്രാൻസ് നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് കൺവിൻസ് പെർസ്വാഡ് എംബ്രാൻസ് അപ്പൊ പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ചോദിച്ചാൽ കൺവിൻസ് പെർസ്വാഡ് എംബ്രാൻസ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ കൺവേർട്ട് ഓർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺവേർട്ട് സമ്മൺ ഫ്രം വൺ റിലീജിയൻ ബിലീഫ് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ ടു അനദർ എന്ന രീതി ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വൺ വേഡ് ഏതാ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്റെ ആന്റോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പീഡിയേറ്റ് ഡിസഗ്രി ഡിസലോ അല്ലെ അപ്പം പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്ന് തന്നിട്ട് എന്റെ ആന്റോണിം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് റിപ്പീഡിയേറ്റ് ഡിസഗ്രി ഡിസലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് ഏതെങ്കിലും തന്നിട്ട് കൺവീൻസ് പെഡ്സ്വാർഡ് എംബ്രാസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ ആന്റോണിം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് റിപ്പീഡിയേറ്റ് എന്നോ ഡിസഗ്രി എന്നോ ഡിസലോ എന്നോ എഴുതാം അപ്പൊ പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൽ നിന്നോ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നോ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൽ മാറ്റുക വേറെ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊസലൈറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർബ് ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വീന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവീൻസ് പെർസ്വാഡ് എംബ്രാസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പീഡിയേറ്റ് ഡിസഗ്രി ഡിസലോ എന്നൊക്കെ പറയാം അടുത്ത് റിക്യൂപ്പറേറ്റ് എന്താണ് റിക്യൂപ്പറേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിക്കവർ ഫ്രം ഇൽനെസ് ഓർ എക്സർഷൻ അല്ല അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ റിക്യൂപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വൺ വേഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷിക്കും ചോദിക്കാം റിക്കവർ ഫ്രം ഇൽനെസ് ഓർ ആ എക്സർഷൻ അതിന്റെ വൺ വേഡ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിക്യൂപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന്റെ സിനോണിംസ് ചോദിച്ചാലോ റിക്കവർ കൺവാലൻസ് ഇംപ്രൂവ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം റിക്യൂപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് റിക്കവർ കൺവാലേസ് ഇംപ്രൂവ് ഇനി റിക്കവർ ഫ്രം ഇൽനെസ് ഓർ എക്സേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ റിക്യൂപ്പറേറ്റ് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ആൻസർ വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കുക പറയാം എന്താ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡിറ്റോറിയറേറ്റ് വേഴ്സൺ ഡിക്ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിറ്റോറിയറേറ്റ് വേഴ്സൺ ഡിക്ലൈൻ എന്നൊക്കെയാണ് റിക്യൂപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് റിക്യൂപ്പറേറ്റിന്റെ ആ ഡെഫിനേഷനും അതിന്റെ സിനോണിംസും ആന്റോണിംസും ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം പുസ്റ്റ് പുസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നോൺ ആണ് നോൺ ഫോം ആണ് എന്താണ് എ വയലന്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഓവർ ത്രോ എ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ഓവർ ത്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്രമം അതിനാണ് പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതിന്റെ സിനോണിംസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം കോപ്പ് ഓവർ ത്രോ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ വൺ വേഡ് ആണ് എ വയലന്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഓവർ ത്രോ എ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വൺ വേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുഷ് എന്ന് പറയാം അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കോപ്പ് ഓവർ ത്രോ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓവർ എന്നും പറയാം ഇനി എന്റെ ആന്റോണിംസ് ചോദിച്ചാലോ സെഗ്രഗേഷനും കോപ്പറേഷൻ ഓക്ക
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നിലവിളാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് എന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂരാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം ഞാൻ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ആ സമയത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ രഞ്ജിത് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ടത് ഞാൻ രഞ്ജിത് സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഗ്രാമർ ഓൺലൈൻ ഗ്രാമർ സബ്ജക്റ്റുകളല്ല അദ്ദേഹം ഓൺലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ബാക്കി ബാക്കി വൊക്കാബുലറി പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ അദ്ദേഹം പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ പി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും എസ് സി ആർ ടിയുടെയും ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരികയും ചെയ്തു വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മറ്റ് തൊഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുകയും അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രാക്ഷനോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ജേഷാണ് കണ്ണൂരിലാണ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്റ്റീവ് വൈസ് പാസീവ് വൈസ് അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതുപോലെ ഓക്സിഡറി വേർബ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി എന്തായാലും ക്ലാസ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു സാറേ താങ്ക് യു മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷകളിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നാൽ ബേസിക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കുക വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന പല പി എസ് സി പരീക്ഷകളും നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ അറുപത്തെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സ് ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന